Hey everybody, welcome back to my channel. So today is different. I'm gonna use my English as second language, but I would like to speak English and teach you guys some English words and sentences. And I call it sane English. It could be real sane. It could be fake sane. It could be a latest news. It could be something happened around me. Something happened, you know, around us. 哎、hey, ，刚才是比较装的一段哈。大家好，欢迎来到我的频道。啊，这里主要是讲留学、工作、移民、财富管理等等等等。最近看到很多人想要学英文，有关英文的一些词汇和句子，也就是说实景化的英文。所以我决定出几期这样关于英文学习的视频，我把它叫做是实景英文 s e e i n g English）。通过一些场景或者一些。听到的新闻，身边发生的故事或者事情，来结合自己的理解，呃，总结一些东西给大家分享，希望你能够喜欢。那今天的话题呢比较沉重，我们想聊一聊关于死亡的英文单词以及癌症的一些单词。啊、呃，为什么呢？因为最近在新闻太多，新闻看到，包括李勇的离开，让我们很惊讶。呃。金庸的离开让我们很惋惜，等等等等。所以呢，结合当下的一些新闻，我给大家来聊一聊关于死亡的一些单词。除了 die、pass away， 还有什么样的说法可以来说？我们现在开始。OK，Let's、okay, get started、uh,。除了英文中除了 die 以外，我们知道 die 是动词，还有它的形容词 death 等等 ，death 是它的名词。那除了这些，我们可以用另外一个词叫 expire。expire 是过期的意思。expire 尤其是在我们的食物的袋子上会说，呃 ，that's before， 最好在什么什么之前 expired。什么什么什么，还有就是我们的身份证、信用卡等等等等，都会有一个 expire date。在这儿也可以用作是去世、逝世。表面上理解，也就是说这个人他的期限一到，就是一到期，就用于离世这样的一个比较比较隐晦的说法。I will be expired after fifty years. Oh, I don't know, maybe earlier. So. Expire 就是死亡的另外一种表达方式。另外一个叫 bite the dust， bite the dust， bite 就是吃 the dust， bite the dust， 也就是其实我翻译过来可以说是我们所说的入土的意思，也就是吃土入土的意思。OK， 另外一个比较好的 depart， 我们经常所说的 depart 是离开。分离，呃、uh, ，departure 就是起飞 ，arrival 是到达，起飞这样子。depart 也是表示生命跟自己的身体分离这样子一种人魂分离，也就可以表达为死亡。再一个叫 drop，drop drop 都是掉落，我们可以理解成陨落的意思，也就是心一颗什么心有。陨落了，也就是 the star drop， somebody dropped， 就是某人他离开了我们。可以，另外一个，你可以说 kick the bucket， kick the bucket， kick 就是踢的意思， the bucket， 在这是指断气的意思，是指气绝的意思，叫 kick the bucket， somebody kicks kick his bucket， 就是这个人已经断了气，已经离开了我们。另外一个比较听上去很有深意的叫 meet one's maker， meet one's maker， 从表面上意思就是去见他的制造者，那说白了也就是回归生命。我们可以说 Tom met his maker， 就是 Tom 去世了。Tom just met his maker。然后我们所熟悉的 pass away， pass away 还有另外一种说法，其实 pass on 也是。可以代表去世的意思。Pass on 是什么意思 ？Pass on 可以说是把生命传递给，也就传递的意思，传递给另外一个人，叫 pass on。Pass on。还有一个比较直接的就是 d 
disease. Disease 就是终结、停止的意思。Disease 或者 stop breathing. Stop breathing 也可以说停止了呼吸，也可以说是死亡的意思。其实关于死亡的词汇很多很多，他们叫 cinema， 就是它的同义词有很多。我在维基百科上看了一下，大概有一百四十多种。我等会儿会放在底下的链接，如果感兴趣的话，你可以细细的做一个研究。另外呢，我们都知道。很多明星，包括普通人，现在越来越年轻的人会患上一种奇怪的病，叫癌症。癌症的英文是 cancer。那得了 cancer 以后，有几个不同的疗法，几个不同的治疗方法，大家来了解一下这个词。一种治疗的方法就是做手术，叫 surgery。surgery take out the parts where you know you get cancer, the cells. Right, the cells 就是细胞，坏的细胞把它拿出来，取出来，用手术的方式把它取出来，叫 surgery。这个是我们大家都知道的一种。另外一种大家可能知道的叫 camel therapy。camel therapy 是化疗的意思，化疗。我来给大家读一下，是不是？ Camel therapy is one type of cancer treatment that uses drugs to kill cancer cells. 其实化疗就是用药物来杀死那些癌细胞。跟化疗相对应的有一种叫放疗，放疗的英文叫 radiation therapy. Radiation therapy. Radiation therapy is one type of cancer treatment that uses high doses of radiation. To kill cancer cells and shrink tumors, 也就是放射呢，也是一种癌症的治疗方法。它是用高剂量的那个放射线来杀死癌细胞，并缩小那个囊肿或者肿瘤。另外一种，就我们大家也许听到叫 stem cell transplant. Stem 是主干、主体的意思 ，cell 是细胞。啊，也可以理解成小格子细胞 ，stem cell 就是主干细胞，就是干细胞。那 transplant 大家都知道叫移植 ，organ transplant 叫移植。不过跟大家说一个新新闻，我听到的是，其实秋季或者在加拿大，大家都可以看到，在高速公路上有很多人骑摩托车、摩托党，但是在这个季节呢，有可能是死亡率比较高的。新闻报道过。另外一个方面，医院也报道，这是一个 good decision for organ transplant。为什么呢？因为很多人可能骑摩托车的过程中会出现事故，是死亡率会很高。那往往在这个时候，需要器官移植的人可能会找到比较合适的物件 ，organ transplant。好，今天啰啰嗦嗦呢，就给大家说了这些。比较沉重的词，希望大家都很少用到这种词，但是也希望大家能够有所了解。All right, thank you very much. I hope you will never use this kind of words in your daily life. The fewer, the better. But anyways, we need to know how to express, how to say it in English. 最后呢，大家都会看到在国外。悼念一个人会怎么说？有一个词叫 condolence， 还有一个词叫 R I P R I P， 可能用的比较多的叫 rest in peace。rest in peace。刚刚过去的万圣节，大家都会用到这个词，就是很多的造型下面都有一个 R I P。R I P 是什么意思呢？大家要记住，叫 rest in peace， 就是安息的意思。OK， 今天就说这么多。一个新的形式，一个学英语的过程，希望跟大家分享，也希望大家能够互动起来。如果你喜欢，可以呃订阅、点赞，然后分享，也可以留下你想要学的英文单词或者翻译的内容，因为我有翻译的一些经验，可以帮助你。我们希望我们的实景英语能够实实在在的帮助你，在实际的生活、学习、工作场景中用到，让你的英文更加的实用。Okay, let's wrap up for today. We learn the different words, different vocabulary about death and dead. Okay, and also, if you like this video, please give a thumb up and subscribe. Hope you can learn the real English and useful English in seeing English. I will see you next time.
记得订阅我的频道，跑跑跑身。